హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పశువుల నుంచి మనుషులకు మనుషుల నుంచి పశువులకు సంక్రమించే వ్యాధి ఆంత్రాక్స్ దొమ్మ వ్యాధి నెత్రు రెక్క నెరుడు దొమ్మ వంటి పేర్లతో వివిధ ప్రాంతాల్లో పిలుస్తూ ఉంటారు అన్ని ఋతువుల్లోనూ ముఖ్యంగా కరువు కాటకాలు ఏర్పడినప్పుడు వరదలు వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పులు సంభవించినప్పుడు ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి స్ప్రెడ్ అయ్యే ప్రమాదము ఎక్కువగా ఉంటుంది దక్షిణ పూర్వ ఆసియా ఖండంలో ఆంత్రాక్స్ అతి తక్కువ మందికి సర్వసాధారణంగా వచ్చే వ్యాధి వ్యాధి లక్షణాలు ఆంత్రాక్స్ సాధారణంగా పశువులు గొర్రెలు మేకలు ఒంటెలు వంటి గడ్డి తినే జంతువులను వచ్చే అంటు వ్యాధి ఇది బాసిలస్ అంత్రాక్స్ అను స్పోర్స్ ఏర్పరిచే బాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకే ప్రమాదం కూడా ఉంది వ్యాధి సోకిన విధానాన్ని బట్టి లక్షణాలు మారుతూ ఉంటాయి సాధారణంగా వ్యాధి సోకిన వారం రోజుల్లో ఆంత్రాక్స్ లక్షణాలు బయటపడతాయి గాలిలో ఉన్న ఆంత్రాక్స్ స్పోర్స్ పీల్చడం వలన వ్యాధి కారక క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి తొలి దశలో జలుబుల అనిపిస్తుంది తర్వాత శ్వాస పీల్చడంలో ఇబ్బందులు అకస్మాత్తుగా శ్వాస ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి శ్వాసకోశ సంబంధిత ఆంత్రాక్స్ ప్రాణాంతకం ఆంత్రాక్స్ ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి సోకదు ఆంత్రాక్స్ కు టీకా ఉంది కానీ ఈ టీకా వాడకము మనుషుల్లో అంతగా ప్రాచుర్యములో లేదు ఎలా వ్యాపిస్తుంది పశు సంపద ప్రధాన పాత్ర వహించే వ్యవసాయక ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాధి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ పశువుల ద్వారా లేదా వాటి ఉత్పత్తుల ద్వారా ఆంత్రాక్స్ మనుషులకు సోకుతుంది చనిపోయిన జంతువులకు సంబంధించిన ముడి సరుకుల కర్మాగారాలలో పనిచేసేవారు విదేశాల నుంచి జంతు సంబంధమైన ఉత్పత్తుల్ని దిగుమతి చేసుకునేవారు ఆంత్రాక్స్ బారిన పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే విధానాన్ని బట్టి చర్మ సంబంధిత శ్వాసకోశ సంబంధిత మరియు జీర్ణకోశ సంబంధిత అను మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్